Strategi yang kesembilan dalam uh, latih diri langsing ialah rancang dan pantau. Uh, eh. So kita biasa dengar kan, uh, fail to plan is plan to fail. Eh. That's why kalau dalam uh, proses kita nak turunkan berat badan ni, kita kena rancang apa yang kita nak makan kan. Uh, so maybe kita kena buat shopping list juga. Eh. So kena buat shopping lah untuk seminggu kan. Uh, dan kita kena rancang bila kita nak exercise, eh, bila kita nak tidur. Semua tu actually kena ada perancangan. Dan of course uh, pantau eh okey dalam latih diri langsing ataupun dalam slimming masterclass so memang saya encourage uh, setiap peserta untuk buat uh, journal so anda kena ada journal so setiap hari uh, maybe nampak a bit macam tedious sikit macam leceh sikit tapi at least spend lah 2 minggu dalam hidup anda untuk uh, untuk buat buat uh, orang kata journal ataupun diary ni eh. so uh, dalam masa 2 minggu lah the best actually 60 days tapi at least uh, for 2 weeks so buat uh, Uh, journal ni uh, setiap hari noted dekat situ apa yang anda makan uh, you know uh, banyak ke sikit ke uh, bergoreng ke ataupun manis ke just noted apa yang uh, anda makan uh, dan juga uh, apa exercise yang anda buat uh, dan uh, tengok juga uh, stress level anda hari tu anda tidur pukul berapa dan uh, macam mana pembuangan air besar anda okey ke tak okey uh, sebelit ke tidak ke just noted dekat situ how you feel about yourself and happy ke tak happy just tulis dan uh, seterusnya uh, timbang <coughs> okay timbang setiap hari so ramai kata macam perlu ke timbang setiap hari ni yes uh, pada uh, dari segi untuk pantau ni actually anda kena timbang so kena uh, pilih timbang yang baik yang ada digital jangan pakai yang manual tu kerana kita tak nampak sedikit penurunan pun uh, kita tak nampak so kita jadi down kan so at least 100 gram 200 gram is actually something to motivate so uh, tengok Uh, dan uh, record dekat situ. So uh, sekiranya anda punya uh, you know uh, berat badan. So contohnya uh, macam uh, pagi ni timbang. So selepas buang air besar, air kecil tu dan uh, timbang. The best tanpa pakaian lah. So net weight. Eh, kita nak net weight. So uh, dan lepas tu timbang. Uh, dan of course jangan lupa tutup pintu lah. Sagian nak terbuka kan. Uh, problem kan. <laughs> okay so uh, timbang net weight. Dan uh, uh, anda tengok perkaitan dengan uh, apa yang anda makan semalam. So apa yang berlaku semalam. So somehow it will affect. Eh? So mungkin anda makan manis-manis ke kan. Uh, so kalau orang yang ada masalah insulin sensitivity. Sikit pun dia akan jadi naik. Uh, eh? uh, so ataupun anda buat exercise. Uh, anda buat exercise HHIT tadi. Dan actually tiba-tiba berat berat naik. Uh, so it's actually okay. Sebab apa kadang-kadang bila kita exercise muscle tu meningkat. Uh, tapi dia akan turun selepas hari kedua, hari ketiga. Ataupun uh, contohnya anda macam nak period. So nak period biasanya dalam seminggu tu kita akan ada water retention. So itu pun normal. Uh, eh. So nanti lepas period jadi okay lah. Uh, so that's why uh, rancang dan patau, uh, pantau ni memang adalah uh, satu strategi yang memang saya encourage untuk semua peserta-peserta dalam uh, Slim Master Class untuk buat. Sebab daripada situ anda akan tahu apa sensitiviti anda. Sebab lain orang lain. Ada orang minum susu turun, ada orang minum susu tak turun. Ada orang makan nasi okay, ada orang makan nasi tak okay. So it depends on your sensitivity. Ada orang makan oats dengan whole meal berat tak turun because ada gluten sensitivity. So anda kena buat dan kena uh, kena tulis uh, exactly apa yang anda makan dan uh, at least pantau dalam masa 2 minggu berserta, berkaitan dengan berat badan anda dan tengok juga anda punya pembuangan air besar semua macam mana. It is very very important. So buatlah sebab saya memang encourage semua peserta saya yang join program memang buat sebab dari situ anda akan tahu you know your own uh, sensitivity eh uh, tolerance anda. Sebab kalau anda nak buat uh, ujian darah boleh so boleh tu test semua uh, food intolerance but it cost you thousands. Uh, so sangat mahal. So ini murah je. Uh, kertas dan juga pen so anda buat dan tengok sensitivity diri anda.